Hej så länge. Ja, det var gott. Det var min nummer. Clearing! Det blev clearet. Det blev clearet. Vigtigt. Vi har kun i alle grunde. Vi har fokus, så vi kan komme hjem i aften. I can fly. Jeg har nøglen som altid. Jeg har tasken som altid. Jeg bor heroppe et sted, nord for. Nej. Er vi ikke? Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, Nicky ved det. Den er ligger fandme tæt på. Nå. Hvem tør at køre den der? Hvem tør at køre i modsatte side? Har I sælpå? Ja. Hvor skal vi hen, Ralf? Der er en bane, faktisk. Hvis vi skal ned på en bane. Jamen, vi skal hen og besøge... Vi skal hen og besøge Christian. Eriksen. Hvad er der med? Jeg har ikke at sige til det. Hvad er det til Wolf? Hehehehe Er det Sabrina, der har kørt den her så? Ja Ja, jeg ved ikke Nå, lækker! Er den god der? Nej Det er der ikke så mange her ude i Du kommer næsten næste sted på tværs Nej. Det er jo fremragende. Nu har vi nok en tid på at installere det her, men vi er næsten nødt til at skære over i den der. Er det ikke fucking sjovt? Nej. Det er også jeg, altså vi kan godt skifte bil. Altså en park hernede er meget hyggelig. Er vi gode? Kan du være der bag eller hvad? Det her, det er ren komfort. Nå, kan du godt være der. Jeg er lydmand. Er du lydmand? Ja, ja. Så må du hellere sætte den ene i, så du kan høre noget. Om det virker. Er du rigtig? Tre, høp, høp. Ja, ja, men den er fint over. Jeg ved ikke, om det er fint med mikrofonen, om jeg kan høre mig selv, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Spørgsmål er, om han kan komme ud. Det kan jeg ikke rigtigt. Kan han godt komme ud uden noget? Nej, det kan jeg ikke rigtigt, om jeg kan. Prøv lige at være med sig nu. 1, 2, 3. Ej, jeg kan faktisk ikke høre noget som helst. Jeg tror sagtens, Ja, jeg kan sagtens høre dig. Åh, nu kan jeg godt høre noget af. Ja. Er din tændt? Er din er ikke tændt, den? Kan du høre mig sige noget nu? Ja, jeg sagtens. Det er mega tydeligt. Ja. Ja, vi snakkede lige om, hvis man skulle lære at finde rundt i London uden GPS, så skal man godt nok have brugt mange timer over. Ja, og heldigvis i det område, vi bor nu, der har vi boet i fire år nu jo. Der kan jeg godt finde rundt. Så det begynder at give mening. Der kan jeg godt finde rundt uden GPS, men nogle gange, selv når man skal til træning, så bruger man GPS. <laughs> men det er mere for trafikken. Fordi nogle gange, så kommer du nogle veje, som du aldrig kender overhovedet. Fordi der Du har rykket smag på midtbanen jo. I hvert fald en. Jeres kamp eller vores kamp? Nå, vores kamp. Øh, ja. ja, det var lidt det samme. Altså, det var land, som er lidt længere frem, end man er på, på klubbrænden som sådan. Har du simpelthen ikke kvalt nok? Nej, det så man jo. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke score jo. <laughs> det var bare, alle målene ligger stadig i Dublin. Nej, det er okay. Ja, det gør de faktisk. Det gør de faktisk. De skal nok komme. Jeg tror faktisk også, at Uke Harald spekulerer lidt i at prøve det af på bakken op til VF. Tror du? <laughs> bare komme med offensivt. Du har en god halvlægning jo. Ja. Så banker Kim også på for tiden, tror jeg. Ja. Det spiller altså godt ud i Kastrup Danmark til ham. Kastrup BK. Hvor mange gange er du blevet spurgt om øh, Danmark kamp? Øh, det er faktisk ikke så galt. En, der er mange, eller ikke blevet spurgt indtil, der er faktisk der er rigtig mange, der har sagt tillykke. Hvad var det med de klappede flyet? Var det rigtigt? <laughs> ja, det, ja, det var for, eller, ja, det var rigtigt. Vi kommer, vi kommer ombord, øh, og så går vi forbi. Øh, en af de første var business op foran, går forbi. Og så var der sådan fire, tror jeg, fire forskellige personer, um, som sad lidt for skudt, uh, som så begyndte at klappe lige pludselig. Og så står man jo der og bliver halv genert og halv uh, mega og mega akad, når du går bare og tager gasketten og kigger endnu længere ned i gulvet, og så går du bare videre dernede af. Uh, og så endte jeg nede på sædet 25 dernede, og så sad jeg dernede. Um, og I har faktisk ikke siddet i spredt ud over det hele? Ja, de bestiller op, altså de, jo, de bestiller op ret hæbel. Det er faktisk det bedste landskamp nogensinde. Uh, Hattrick og score i en uh, VM playoff, det er i hvert fald deroppe af. Uh, men det er nok en af de mest bemærkelsesværdige kampe, jeg har lavet en del af på landsholdet, det er da helt sikkert. Uh, og så være så vigtig i så et stort kamp, det var, uh, det var næsten kuldegysninger efter os. Det var fedt. Det var fandme fedt. Var det to steder, du drak ind? 
Uh, uh, jeg fik nej, ikke uli, så jeg fik uh, to. <laughs> <laughs> jeg fik to, to state. To. Og så, uh, så kørte det du. Så fløj vi derude af. Så du kan bare se. Det er ikke uli pause. Og også en enkelt pausen. En, 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 kamp, en, en, en kamp, og så en i pausen. Ham Ian, der skruede, han har vist også fået en enkelt, tror jeg. Ja. Det kan vi godt passe. Ja, ja det er nok passe. Og McLean, der er helt oppe i røde fald, han har fået en Red Bull. <laughs> <laughs> og så ved jeg, så er der kage hjemme. Ej, med Brine, ikke? er der ikke lavet kage til steg? Nej, jeg tror bare, at jeg køber. Men, øh, men hun kan jeg godt. Ja, hendes familie er jo bagerfamilie, så det er jo, der er nogle gener, der er lidt... Øh, hendes familie er Ja, hendes far er bager. Nå? Ja. Så det er lækkert. Hvad siger I Danmark... til, at hun henter nede i... Nej, det er okay. Her ja, er, okay. ja, er det okay. I Danmark, der tror jeg, han bliver skuffet, hvis han rører nede i uh, en af de andre bækse. Spiser du egentlig meget sådan noget? Ja, jeg, jeg, jeg er utrolig glad for kanalsnøgen. Det er jeg <laughs> det er jeg altså. Følger du slet, vi skal en kostplan? Ikke en kostplan, som sådan, nej. Men selvfølgelig, man har en idé om, hvordan man skal spise, og man ikke skal spise. Øhm, det er ikke noget, der er pålagt fra klubben siden, eller noget som helst? Ej, nej, nej. Jeg har selvfølgelig alle de måltider, vi får jo derinde, er jo sat i orden og gjort det en anden ved, så de ja. ikke fejler noget. Øhm, ja, Sagen fedt, man. Den bor altså ikke på menuen, den. Det er godt, den er det. <laughs> Endnu. Men du kan godt få på at spise sådan usund ting i løbet af en almindelig også? Ja, for hvis du spørger Sabrina, så er jeg rigtig dårlig til det. <laughs> eller rigtig god til det, faktisk. Ja. Ej, vi spiller jo, altså, det er også, vi spiller så mange kampe i øjeblikket. Der er lidt forskel på, når man, hvis du ikke spiller, og du bare bliver ved med at spise, så du gør det en eller anden. Nu spiller vi så mange kampe, og der, selvfølgelig får du alle de måltider med pasta og kylling, og alle de kulhydrater og alle de protein, mm. og hvad end du skal have. Og øhm, og det får jeg. Og stat, og stat. selvfølgelig. Tre om dagen drikker du ikke? <laughs> <laughs> er det fint? Så løber jeg rundt. Og får den her rundt ind. Der er faktisk aldrig trapperne derhjemme. Men det er jo helt vildt så mange stat, du drikker faktisk. Ja, helt, ja, hele tiden. Det er derfor, ja, vi har sendt 2.000 flasker over til dig. Jeg glæder mig faktisk meget til at se dem, som sagt. Altså, hvis I kommer til at stå ude foran huset, <laughs> så er det sig selv, bror. Det kan godt være, at vi skal blive med til. Hvor langt er I på billeder? Ikke ret langt. Så lige før vi skulle have ringet og sagt, at vi kom forbi. Men det passer, så kan han komme og hente i morgen. Så kan han lige komme forbi. Så kan jeg lige ringe dem og sige, at han kan komme forbi. Så kan jeg så ringe til resten af London og sige, at de kan også komme forbi og få en stat. Alle kan komme forbi. Der kommer 100 af Ej, det er stærkt, mand. Jeg ved i hvert fald, at der var nogen, der røg i indenfor Jeg ved ikke, hvem det var, der tog. Der stod jo en ja. Der stod nogen anden, og så lige så var de væk. Og jeg ved stadig ikke, hvem der er, der har taget dem. Så det var alle dem, der skruer mål. Alle dem, der får en stadig, der har skruet mål. De siger, at var gode. Så det er... Men det er jo positivt. Tester du selv nogle ja. ting? Udover staten? Uh, nej, ikke rigtigt, faktisk. Ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Ikke andet, men... Vi får også noget urintest og uh, ja, vi har, vi skal faktisk. Uh, vi skal have hydration testet, det er, vi skal tis i en bager hver inden gang, inden hver gang. En time inden eller hvad? Nej, det, det er heller tidligere. Det er faktisk begyndt nu, når du næsten når du vågner, skal du tisse i den bager. Nej, og så tager du det med? Ja, og så tager du lige det med ned og lægger det i en pose, og så, <laughs> og så bliver det målt, hvor meget du sådan lige skal ud. Gør det ikke? Skal du sætte den med i en pose? Hvor er det Ja, du får den jo i sådan en lille... <laughs> Og så, så skriver man et lille andet navn på den. Ja, der står en navn på den, ja. <laughs> så skriver man lige Victor Harry. <laughs> ja. Og så tilpasser de efter det. Ja, og så tager de med ned, og så ved de, hvor meget man, hvor meget man skal hydrate. Ja. Så er der så styrt ting. Ja, ja, selvfølgelig. Og veje skal vi også ind med at komme. Hvor meget man har svedt og sådan noget. Så bliver målet, hvor meget man væsker, man skal indtage efter kampen. Øh, eller dagen efter, for eksempel. Ja. Så der er, der er styr på det. Det er ja, der har, de, har de defineret sådan en idealvægt for jer, som I gerne skal ligge omkring? Mm, ja, sådan lidt. Det er lidt forskelligt. Ja. Jeg plejer, det kommer lidt om på, hvad man har spist. Jeg ligger sådan om, på en 76. 6. Om morgenen, og så ja. tager man den der. Og, um, og til kampen er man selvfølgelig 2 kilo mere, end når man vågner nærmest. Ja. Der har man selvfølgelig også fået en masse måltider, og man har fået en masse kulhydrater. Og nogle steak. Kunne de finde på at komme og påpege det, hvis man, man røde. Hvis man simpelthen røde for meget? Røde eller eller? Uh, okay. Ja, det kunne de godt. Altså, hvis du har, selvfølgelig hvis du har taget for meget på, men altså ikke en, en dag. Der kan man altid ja, spise nej. meget en enkelt dag. Ja. Men hvis det er et stykke tid, man tager på, ja, så kommer de og påpege det. Så der går vi, der er lidt ekstra træning, hvis det er, du, ja. men når spiller, hvis det er helt galt. Men når I spiller så mange kampe, er der så, er der så overhovedet knald på til træning? Altså, kan man vi spise træner noget til træning? Vi træner næsten ikke. Det er da bare restitutionen at holde sig klar. Ja. Vi træner næsten ikke. Altså, jo, også, nu er der også mange af dem, der starter inden. Altså, vi har i dag recovery, i morgen er der recovery. Og dagen inden øhm, kamp er der lidt træning. Øhm, så og så spiller vi jo lærer. Det er rigtig aktion til træning. 
Ja, det er det ikke. Ja, det er faktisk sjældent. Og du kommer lige op og ringe, når du skal. Det er dagen inden kamp. Ja, når du lige op og ringe, ja. Men det er ikke sådan, I, I takler hjem og slår om pladserne i løbet af ugen? Åh, oh, det gør man. Men jo, vi træner jo så ikke, så vi kan jo ikke rigtigt. Der er ikke nogen, der kan takle os som sådan. Men altså alle udskiftninger, dem der ikke har spillet, måske har spillet mindre end en, en time, eller mindre end en halvleg, jamen de træner også så dagen efter. Okay. Um, og så tager de den derfra ind. Det er ligesom nede i Danmark, så. Ja, det er vel det samme ude i uh, Gastro. Det kan godt forestille mig. Ja, ja. Har vi også en rolig mand i stringen, som ja. er. Har I benskerne på i træning også? Nej, for satan. Det skal I ikke af. Nej, det skal vi ikke. Eller det skal vi, men det skal vi ikke. Skal I det? Nej. Det skal alle ungdomsspillere komme op altid. Ungdomsspillere skal altid have benskerne på. Selvom vi har faktisk et par hissige typer derude. Jeg har alle, det er, det er jeg har, har alle klubber. <laughs> ja. Og nu er vi nede ved Hampstead Heath. Kæmpe park der. Kommer du til det? Meget en gang med. Gang med faktisk. Du kan gå op ned i, der er, hvis vi er nede og bade. Der er badesøer. Det skal vi have Skal vi det? Det må, det må I meget gerne. Du vil ikke? Nej, jeg springer over. Jeg springer altså over. Ja, jeg tror, vi kan gå heroppe til højre. Danny, han har forberedt sig på det her moment et halvt år. Grisen er der helt overtændt. Nej, <laughs> der er ikke nogen fixbane. Der er ikke det. Er ligesom det her. Det er bare en mark. Der regner i med, mand. Åh, oh, start. Jeg kan godt se, at niveauet er højt. I har øvet jer siden sidst, var. Tvunget tog. Ingen hoved. Tvunget tog. Må man drifte lidt? Øh... <laughs> Den kunne jeg godt se efter. Og den bøger sig. Hvad er det sådan? Tre. Hop på. Fik det med det? Ja, den er okay. Clearing! Den blev cleared. Så er I alle sammen nede, hva? Ja, det er skidt. Så skal jeg også ned, så passer det. Så er vi alle fire nede. Skal vi bare lige tage en stat i pausen, eller hvad? Jeg kan godt mærke dårlig ankel. Jeg kan bare. Ja, bare kører kører vi. Oi, oi, oi. Ah, det var også lidt svært faktisk. Var det ikke det? Ej, seriøst, skal vi ikke lige på den der, Nicky? Så man kan tage den i først. Oi! Ej! Ej, det var første besøg. Første besøg. Vigtigt. Skal vi, skal vi køre fra dem, eller hvad? Ja, lige, så ringer de en gang. Udover at de har mit pas. Nå, ja. Så må jeg lige fremtid, at du har boet 10 år i uddannet? Øh, næsten, ja, næsten. Til januar passer det præcis med, at det er 9 år. Ja, det gør det faktisk. Hvor svært til? Ja, det, og det er jo gået utrolig hurtigt. Det er jo, når man tænker på, at jeg var så lille en spleg, som uh, flyttede ud. Og så... Uh, Ja, stadig er en lille splice, men, men, så, <laughs> men så er blevet lidt ældre. <laughs> uh, uh, så ja, det, uh, ej, det, det går virkelig hurtigt. Ja, det er rigtigt. Man kan bare se, at den der er gået så lang tid i, um, i klubben i Tottenham allerede nu. Ja, det er allerede femte sæson også. Ja, det er faktisk det er jo helt vildt. Det tænker man helt vildt. Vildt. Jeg kan huske, at det første to sæsoner gik sådan, eller første sæson var sådan, det gik ikke så mega hurtigt på en eller anden måde. Og så lige pludselig efter at fik nye træner og alle succeserne og hvad ved jeg kom, jamen så, så går det jo så hurtigt. Altså det går så hurtigt. Der sker noget nyt hele tiden. Du kan se, at vi spiller kamp hele tiden. Altså nu spiller vi i går, ja, I går og, vi spiller, og vi spiller igen på lørdag. Og vi spiller igen på tirsdag, og så spiller vi igen på lørdag. Og så spiller vi igen på onsdag, og så kører det bare videre igen. Vi, vi talte også sådan lidt om det. I, I var faktisk allerede kvalificeret forud på ja. Dortmund kampen, var ikke det? Jo. Og det er sådan, du spiller jo alle kampe. Ja, det er Du skal aldrig have pause eller noget. Men det er Champions League. Og så er det ikke så hårdt eller hvad? Og oh. okay, det er netop det, det er, at det er hårdt. Det er jo det her. Hvad kan du bedst lide? Hvad hedder det i forhold til 9 år ude? Kan du bedst lide at bo i Holland? Eller i jeg kunne virkelig godt lide at bo i Amsterdam. Jeg synes virkelig, at det er en fed by og et fedt sted. Men ja, det er da et sted, man godt kunne bo senere. Det vil jeg da mene. Amsterdam? Ja, jeg synes, det er et fedt sted. Rigtig fed, rigtig fed by. Og også selvfølgelig, når man kan i Holland, skal man have vente til at se det. Altså, så så passer det jo. Mm. Men altså også at bo i London, der, er jo, der sker jo noget hele tiden. Altså, der er jo gang i hele tiden, der sker noget nyt hele tiden. Der går bare en ny restaurant, du skal prøve, en ny, uh, hvad ved jeg, sightseeing ting, du skal prøve, eller hvad ved jeg, der ellers kommer. Ja. Altså der er mulighed for alt i London. 
og det er mega nemt at komme til Danmark også og få besøg. Og så det er jo, som du selv siger, nogle flyver er lidt billigere end andre. Ja. <laughs> så nogle af dem det er meget nemt at komme til. Altså der er det jo nemt billigere at flyve herover end der at tage køre over Storbritannien. Altså det er jo, hvis du får en flyvel der er billigere end de 240 kroner. Så det er jo. Hvad med hvad med Danmark? Danmark. Ja. Så er du Danmark? Uh, ja, det gør jeg, men også igen, netop jeg har været ude så mange år, så jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, jeg savner. Jeg savner selvfølgelig ungdoms, men jeg har flyttet at være 16, så der er også mange år i til lidt yngre, hvor man måske netop lærte sig selv at kende. Jamen, der var jeg ude jo. Der var jeg ikke i Danmark. Uh, men jo, altså, vi vil altid, også med Sabrina, vi vil altid flytte til Danmark efter og bo. Du flytter hjem igen? Ja, uh, helt sikkert. Hvorhen? Altså, jeg har sagt, Sabrina, vi skal til middelfart, men, <laughs> øh, men øh, den kan altså falde ikke i god jord. Den går nok gerne. Øh, ja, det er ikke, hvor vi finder med. Hvor er det, hun kom fra? Odense. Hvor var Tomrup? Som ligger også på Fyn. Også Fyn. Fyn. Ja, præcis. Ja, præcis. Hvor ligger Tomrup? Fyn. Hvor ligger Tomrup? Ja, ja. Fyn. Fyn. En lille by uden på Odense. De har vist også i Danmark. Så det bliver der selvfølgelig Tomrup. Nej, <laughs> vi skal ikke til Tomrup. Vi skal ikke til Tomrup. Nej, må det ikke blive ændret i Odense. Må det ikke blive ændret i Odense. Ja. Oh. Det, 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 kan være, hvis vi... det hænger jo ikke sammen med, når du skal arbejde i State efter karrieren. Jo, jo, men vi har kontor i Odense på det tidspunkt. Jeg tror også, vi har åbnet et kontor i Odense. Der er vi jo så store, at der... Ja. Det kan man vel også... Shit, det er varmt, du sidder her. Det er varmt, du sidder her. Duble, kan man ikke... Vil du varme i en nummi? Hahaha! Det vil han lave det på mig. Hvad mærker du først? Hvad mærker du først på den? Føler du, du har opnået din drøm? Jeg føler, at jeg lever i en drøm stadig. Det tror jeg lige, jeg tror egentlig. Jeg har følt, jeg har levet i en drøm lige siden, jeg blev professionel fodboldspiller. At det var ved det, man havde ville drømme om, og det så netop er sket. Men selvfølgelig, altså, der har været så utrolig mange uh, succeshistorier, det er, at det er dejligt at tænke tilbage på alle de minder, man har. Mm. Men, men det er gået okay. Ja, det vil jeg også sige. Altså, det, det er gået udmærket. <laughs> uh, men selvfølgelig, man vil altid, som fodspiller, altid gerne forbedre det. Man vil altid den endnu mere, og du er altid det ene eller andet. Det næste skridt er selvfølgelig så langt som muligt i den her sæson med Premier League, ikke? og så VM, hvad man kan gøre der. Ja. Øhm, nu var jeg selvfølgelig sidste gang, og det var ikke. Jeg fik jeg ikke så meget spilletid sidst. Nej. Sidste VM. Ej, der var jeg der, der kan vi snakke om splice. Hvor gammel var du? Var der? <laughs> jeg lige fyldt 18. 17-18 år? Jeg var 18. Hold op, mand. Ja, det er også vildt at tænke på, det bliver min anden slutrunde allerede. Jeg så lige den interview med Martin Jørgensen. Han havde fået besked på, at dine forældre han skulle passe på dig. Ja. Det var farligt at gå udenfor i Sydafrika. Han kaldte mig, han kaldte mig, Jørgensen kaldte mig lillebror. <laughs> fordi det var, det var altid det, han blev kaldt. Og så mente han åbenbart, at det lige var mig, der skulle kaldes det efter. Fordi han, han fandt jo en, der var, der var lige så lille som ham jo. Vi til leje de første tre år. To år. Tre år. Tre år, ja. Og så, så tog vi chancen for at købe noget i stedet for at lege. Det er ikke for at være lige så stort? Nej, slet ikke. Så fordi der blev årets spiller i Agergaards årets talent i Holland, så giver oh, de en bane. Det var en krøg for dem. Så giver de en bane? Mm, så giver de en bane, så kan du se vældig, hvor du ligger. Så kan du se, hvor den skal være? Mm. Ej, hvor stærkt. Så blev det vedsvaret. Det er en fed, fed præmier på. Ja, helt vildt. Kontor i køkkenet. 10.000 måneder før skat. Der var altså lige 6,5 udtalinger. Start it from the bottom. Køkken i lejligheden.